Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est déjà la rentrée, je sais pas si vous aussi vous avez eu l'impression qu'on vous a volé votre été ou s'il y a que moi. En tout cas, bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le travail et pour ceux qui n'ont pas pris de vacances, on est ensemble, sachez-le. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une vieille affaire, je sais pas ce qui me prend en ce moment, j'ai tout le temps envie de vous parler de vieilles histoires, vous savez que j'aime bien ce genre d'affaires et que c'est par phase avec moi, peut-être parce que ça permet de mettre un petit peu plus de distance avec les choses horribles que je raconte. En tout cas, cette vidéo fera parfaitement suite à un autre sujet que j'avais traité il y a quelques temps maintenant, l'affaire Jean-Baptiste Tropman. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous allez voir, ce sont des crimes assez similaires. Allez, sans plus attendre, on va passer à l'histoire du jour. Alors, comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti Nous sommes le 1er octobre 1913 dans la petite commune du Landreau près de Nantes. Il est très tôt ce matin-là, à peine 5 heures, et les premiers rayons du soleil percent à peine l'obscurité. Pourtant les paysans du coin sont déjà debout et certains s'étonnent de ne pas voir la moindre activité devant la ferme de la famille Mabi. Ce sont des travailleurs et il n'est pas dans leur habitude de faire la grasse matinée. Les voisins inquiets s'approchent de la ferme. Sur le pas de la porte, ils découvrent Pierre Mabi, 4 ans, en pleurs, au milieu des sanglots, il décrit « Papa, maman, du sang ». L'angoisse monte d'un cran. Tous les agriculteurs du coin savent que Madame Mabi est enceinte de 7 mois. Y a-t-il eu un problème avec le bébé A-t-elle accouché avant le terme Les plus courageux poussent la porte et entrent dans la maison, plongés dans le silence. C'est là, dans la cuisine, qu'ils découvrent l'impensable. Madame Mabi et sa domestique gisent sur le sol de la cuisine dans une mare de sang. Elles ont toutes les deux la gorge tranchée si profondément qu'elles ont été presque décapitées. L'assassin a même relevé les jupons de Madame Mabi jusqu'au dessus des seins, découvrant son ventre arrondi et la lacérée de haut en bas. C'est un cauchemar, une scène d'horreur. Bien vite, les voisins se hâtent de courir jusqu'à la gendarmerie pour prévenir du drame. Aussitôt, les gendarmes se pressent en direction de la maison. Sur place, il constate les décès de la femme enceinte et de sa gouvernante, puis il continue d'explorer la maison et, malheureusement, de pièce en pièce, l'horreur ne fait que s'amplifier. Tous les habitants de la maison ont été sauvagement assassinés. Dans sa chambre, on découvre le corps de la grand-mère, étendue dans son lit, la gorge béante. Dans la chambre suivante, trois enfants sans vie. Le silence calme contraste avec la vision de la furie qui s'est abattue sur eux. Les deux plus grands, Marie et Henriette, 7 et 8 ans, reposent dans leur lit, le visage déformé par les coups et les lacérations. À côté, le petit Joseph d'à peine 2 ans gît dans son berceau, trempé de sang. L'hémoglobine a jailli si férocement qu'elle a repeint tous les murs en rouge. Le sang est partout, sur les murs dont il a souillé la blancheur, sur les meubles qu'il a ternis. Sur les dalles rouges des planchers ou coagulés et noirâtres, il s'étale en larges plaques. Il a empourpré les draps des lits et l'oreiller du berceau. Enfin, dans le cellier se trouve le corps sans vie de Jean-Marie Mabi, présentant les mêmes blessures caractéristiques que les autres victimes. L'arme du crime semble être une hache ou une serpe, l'outil que l'on utilise dans les vignobles, comme c'est le cas chez les Mabi. Sept morts donc et un survivant, le petit Pierre qui n'a pas vu l'assassin, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Une personne manque tout de même à l'appel, Marcel Reduroux, le valet de ferme âgé de 15-16 ans environ. Les soupçons des gendarmes se tournent donc tout naturellement vers lui, l'arme du crime et son absence étant deux indices importants. Quelques heures plus tard, Marcel Reduroux est arrêté sur un chemin alors qu'il tente de se rendre chez ses parents. Ses vêtements sont couverts de sang, il ne tente même pas de nier ses actes, il est immédiatement interpellé. En interrogatoire, Reduro avoue tout sans laisser transparaître la moindre émotion ou le moindre remords. Il raconte en détail le déroulement des événements. 
La veille dans l'après-midi, Monsieur Mabi s'était rendu au marché de Nantes afin d'y vendre ses récoltes. Il était rentré à la ferme avec la jolie somme de 2000 francs. Avant de dîner, le paysan avait demandé à son valet de l'accompagner dans les vignes pour y terminer un petit travail consistant à tailler des cèpes. Soudain, Monsieur Mabi avait interpellé Marcel. « Serre donc plus fort ton sait, ça ne tient pas. » Le sang du valet n'a fait qu'un tour. Empoignant son outil de travail, il l'asséna d'un coup sec sur le crâne de son patron, qui s'effondra sous la violence du choc. Ensuite, Reduro s'était placé au-dessus du corps et d'un geste sûr, sans hésiter, il avait égorgé Jean-Marie. Puis il s'était rendu dans la maison, avait attaqué la bonne, la faisant tomber au sol et s'acharnant sur elle avec l'outil tranchant. Le vacarme avait alerté Madame Mabi qui accourut et fut accueillie par un coup de lame en plein visage lorsqu'elle entra dans la cuisine. C'est alors que l'adolescent, dans toute sa furie, lui avait ouvert la gorge avant de l'éventrer. Il est ensuite passé à la chambre de la grand-mère, puis des petits, et enfin il tente de se suicider en vain avant de repasser par sa chambre, puis quitter la ferme en prenant la direction de la maison de ses parents. Alors qu'il fait le récit de l'horrible soirée, les gendarmes l'interrogent pour comprendre pourquoi il a épargné la vie du petit Pierre de 4 ans. Marcel Reduro répond avec flegme « Tiens, je l'avais oublié celui-là. C'est dommage, je l'aurais tué aussi. » Les gendarmes sont estomaqués. Personne ne comprend le mobile du jeune assassin. Si l'hypothèse du vol et de la jalousie est la plus sensée, force est de constater qu'il n'a pas volé les 2000 francs rapportés le jour même par Jean-Marie Mabi. Lui se contente d'expliquer. Il m'a engueulé à cause du CEP. Au Landreau, tout le monde est abasourdi. Marcel Reduro n'est qu'un gamin et surtout, il n'a jamais montré de signe de violence. Ça faisait quelques mois qu'il travaillait à la ferme, prenant la relève de son propre père qui y avait autrefois travaillé lui aussi et on ne lui connaissait aucun différent avec les Mabis. Au contraire, il semblait s'apprécier. Dans la presse, on décrit Marcel comme un garçon vif, mais de très bon cœur, très intelligent, travailleur, n'ayant jamais commis d'actes répréhensibles. Sa famille est des plus honorables, son père et sa mère, qui sont fermiers, ont dix enfants et tout le monde les a en grande estime dans le pays. Ils habitent à peu de distance de la maison du crime. Le jeune meurtrier fait preuve d'un calme extraordinaire. D'apparence frêle, cheveux blonds, figure insignifiante, il ne semble nullement se rendre compte de la gravité de son crime. Pourtant, d'autres journaux n'hésitent pas à dresser un portrait moins flatteur du garçon, certainement pour faire un petit peu plus frissonner dans les chaumières. Comme les jacquards et les viennis de sinistre mémoire, le criminel est un petit valet de ferme. Sournois, coléreux, rancunier, le jeune Marcel Reduro était au service des époux Mabi, qui exploite une ferme assez importante dans la commune de Babriacé en Landreau. Il était employé dans cette ferme depuis le 24 juin dernier, mais son caractère faux et sa sournoiserie lui avaient déjà valu de nombreux reproches de la part de son patron. J'en profite pour faire ici une petite parenthèse Beaucoup des faits rapportés sur l'affaire semblent avoir été modifiés au fil du temps par la presse et les complaintes populaires qui ont repris le récit du massacre. Par exemple, il est fréquent d'entendre dire que Marcel Reduro s'est couché et a dormi dans sa chambre juste après le massacre, ce qui entre en contradiction avec les comptes rendus des médecins de l'époque qui évoquent eux une tentative de suicide puis une fuite vers chez ses parents. A l'inverse, certains médias vont insister sur son physique très juvénile, presque enfantin, dire qu'il n'était pas plus haut qu'une botte par exemple, alors qu'en réalité il mesurait un petit peu plus que la moyenne des garçons de son âge. On peut raisonnablement supposer que ces altérations de la réalité ont été apportées par les journaux de l'époque qui cherchaient moins la vérité absolue que euh, plutôt vendre leurs papiers en plus gros nombre. Alors j'aime beaucoup me pencher sur le traitement médiatique des affaires criminelles en fonction des époques et des lieux. Je trouve que c'est hyper révélateur des sociétés et honnêtement ça me fait un petit peu doucement rire quand je vois comment certaines personnes parlent euh, en mal du true crime aujourd'hui alors que je pense qu'on n'a jamais été aussi soft que maintenant, que ce soit dans l'approche, dans le traitement, dans la nuance qui peut être apportée à toutes ces affaires. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plus de 100 ans, c'était pas mieux et c'était même carrément pire qu'aujourd'hui à ce niveau-là. Alors en 1913, il y a une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est qu'on est au tout début des sciences criminelles. La psychocriminologie n'existe pas encore, mais il y a déjà des courants de pensée, des hypothèses naissantes sur la criminalité. On est encore pas mal sous l'influence des écrits de Lombroso 
qui vous le savez à force, hein, je vous en rabats les oreilles à chaque fois avec ça, pensait que on naissait criminel et que ces tendances se traduisaient par des traits physiques. Et que donc rien qu'avec un corps et un visage, on pouvait déterminer de la culpabilité ou non d'une personne, mieux, enfin pire encore, de son risque de passage à l'acte. Cela dit, au moment où éclate l'affaire Redureau, on sent que c'est déjà quelque chose qui est un petit peu bancal et remis en cause par certains analystes. Je vous cite par exemple les médecins chargés d'examiner l'assassin qui répondent aux allégations sur son visage dit « monstrueux ». Pas un de ces détails n'est exact et ne répond à la réalité. Le front n'est ni bas, ni particulièrement bombé, encore moins fuyant. Même erreur à propos des oreilles que l'article en question déclare « énorme ». Il est bien difficile à l'époque d'expliquer le passage à l'acte de Reduro, d'autant qu'il n'est visiblement pas capable de l'expliquer lui-même. Peut-on réellement entrer dans une telle folie meurtrière pour un simple reproche Avec le peu d'éléments qu'on a sur le contexte, je dirais qu'il est difficile de se prononcer. Il n'y a pas d'éléments allant dans le sens d'un Marcel Reduro à bout, en conflit avec ses patrons, fatigué par des remontrances constantes. Mais d'un côté, on n'y était pas. Il n'y a pas non plus d'éléments selon lesquels le jeune garçon avait vécu une enfance particulièrement difficile, remplie de brimades ou quoi que ce soit qui puisse aller dans le sens d'une frustration et d'une colère qui se serait accumulée en secret avant d'exploser d'un coup. Mais encore une fois, on n'y était pas. Il existe bien l'hypothèse du trouble psychiatrique bref et soudain, ce qu'on appelle les BDA, les bouffées délirantes aiguës. Enfin, j'ai vu qu'aujourd'hui le terme avait changé et ça se dit TPB pour trouble psychotique bref. Mais en soi, c'est la même chose. En gros, il s'agit d'une crise psychotique qui surgit d'un seul coup et qui est très courte dans le temps. Ça va d'une journée à quelques semaines max et ensuite tous les symptômes délirants repartent. La BDA ou TPB peut parfois déboucher sur un état psychotique qui s'inscrit dans la durée, mais généralement ça se calme et il n'y a pas de suite au niveau des troubles psy, même si c'est quelque chose qu'on surveille forcément et pour lequel on peut éventuellement donner un traitement de fond. Ça peut toucher tout le monde, même s'il y a des terrains qui sont plus favorables, des anciens troubles psy dans le passé, des traumas, des addictions, des grosses périodes de stress, etc. Et ce qui est particulier avec ces bouffées délirantes, c'est qu'elles n'apparaissent généralement pas après un élément déclencheur visible, c'est vraiment du jour au lendemain, l'esprit qui vrille quoi. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré une fois au moins une patiente qui avait fait une BDA. Alors moi quand je l'ai rencontrée, ça remontait peut-être à 15 ou 20 ans en arrière, et je l'avais comme patiente dans un EHPAD, donc pas du tout pour cette raison-là. Cela dit, elle était toujours sous traitement pour éviter que ça recommence, et elle, en gros, c'est arrivé du jour au lendemain, tout allait très bien dans sa vie, mais un matin, elle s'est levée, elle a pris une tronçonneuse, et elle a essayé de massacrer toute sa famille. Heureusement, personne n'a été blessé, et elle est revenue à elle-même assez vite, il me semble, euh, et puis ensuite, elle a plus jamais refait de choses comme ça, mais euh, voilà, c'est juste pour vous dire que ces choses-là existent, quoi. Alors est-ce que c'est ce qui est arrivé à Marcel Reduro C'est possible, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas hyper cohérentes avec cette théorie. Déjà le fait qu'il se souvienne précisément de tout ce qu'il a fait au moment des meurtres, généralement les gens qui font un accès psychotique bref vont plutôt avoir tendance à pas bien se rappeler de leurs actions et ou avoir une forme de dépersonnalisation, donc c'est-à-dire avoir l'impression que c'était pas eux qui agissaient. Et aussi quand il parle du petit survivant et qu'il dit genre euh, « Ah dommage que je l'ai oublié sinon je l'aurais tué aussi », bah du coup ça donne plus l'impression que vraiment il n'avait aucune empathie pour ses victimes et qu'il était totalement détaché même après son arrestation. En tout cas les médecins qui ont évalué Reduro ont tous été d'accord pour dire qu'il ne souffrait pas de démence, euh, donc ça c'est le terme qu'on utilisait à l'époque pour désigner les troubles psychiatriques, et ils ont donc estimé qu'il était bel et bien responsable de ses actes sur le plan pénal et qu'il pouvait être jugé pour les meurtres. On note par contre qu'il aurait à nouveau voulu se suicider alors qu'il était en détention préventive avant le procès, mais qu'il n'est finalement pas passé à l'acte. C'est la seule trace d'un potentiel trouble psychiatrique, mais plutôt d'ordre dépressif. On s'interroge pendant un temps à le faire comparaître devant le tribunal pour enfants, mais finalement il est décidé qu'il sera jugé comme un adulte devant la cour d'assises. Au tribunal, Marcel Reduro n'a toujours pas changé de comportement, il reste extrêmement calme et impassible et il ne donne pas plus d'éléments pour comprendre son passage à l'acte. 
ce qui le rend particulièrement effrayant puisqu'on a vraiment l'impression qu'il ne ressent ni émotion ni remords. Une foule beaucoup plus considérable qu'hier se pressait aujourd'hui aux portes du palais de justice et des grilles de la prison. Aussi lorsque le jeune gredin traverse les trois passages grillés, plusieurs centaines de personnes poussent des huées, on crie « à mort !»« Allô !»« L'assassin !» L'audience est ouverte à midi trois quarts, l'assistance pousse de nouveau des cris de réprobation quand l'accusé s'assoit à son banc. Il a la même attitude gênée et humble, mais aussi insensible qu'hier. On entend d'abord le professeur Kuller, médecin aliéniste, qui a examiné Reduro. Il ne lui a trouvé aucune tare, ni physique, ni morale. L'assassin n'avait commis aucun excès le jour du crime, il n'était pas épuisé par le travail. De plus, il est d'une intelligence au-dessus de la moyenne, et il avait un discernement normal, et toute sa responsabilité quand il a commis le crime. Le docteur dit que Reduro n'a pas pu avoir une crise d'épilepsie car il se rappelle tous les détails du drame. Le témoin reconnaît que le fait d'avoir eu sous la main les instruments du crime a contribué à ce que le crime soit commis. Plusieurs autres témoins sont entendus, des médecins, des gardiens de prison qui témoignent du comportement désinvolte de l'accusé. Le père de Marie Dugast, la servante de la maison, s'adresse directement à Reduro et lui demande en larmes d'expliquer son geste, mais ce dernier reste muet. À l'issue du procès, le 3 mars 1914, Reduro est reconnu coupable des sept meurtres et il est condamné à 20 ans de prison dans une colonie correctionnelle, ce qui était la peine maximum à l'époque. À l'annonce du verdict, le tueur reste impassible, il est hué par la foule tandis qu'on le ramène jusqu'en prison. Deux ans plus tard, Marcel Reduro, âgé de seulement 18 ans, contracte la tuberculose et succombe à la maladie. Il emporte avec lui le secret de ses pulsions meurtrières. Voilà donc pour l'affaire de Marcel Reduro, ce tueur qui restera à jamais énigmatique. Aujourd'hui, bien sûr, on peut tenter de faire des hypothèses, comme je l'ai fait dans cette vidéo, mais plus d'un siècle s'est écoulé et on est obligé de se rendre à l'évidence. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire quant à ses motivations. Comme je vous l'ai dit, en introduction de cette histoire présente aussi beaucoup de similitudes avec l'affaire Jean-Baptiste Tropman qui s'était déroulée 44 ans plus tôt. La différence notable reste tout de même que dans le cas de Tropman, on sait parfaitement que le mobile était financier. Donc d'une certaine manière, c'est une affaire moins frustrante. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais faite sur ce sujet, je vous l'affiche juste ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que mon travail vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir en mettant un petit pouce en l'air, un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne. Ça euh, m'aide beaucoup et ça me permet de continuer à travailler. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid. Of these cold lines on my face For they may lead me to a better place Will you remember what I've done? Will you remember it?